ഹലോ നമസ്കാരം ഗഗര ഫിലിംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നവാഗത കോഴി കർഷകർക്കുള്ള പരിപാലന പരിശീലന ക്ലാസ്സാണ് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നുപോയി ക്ഷമിക്കണം മലപ്പുറമല്ല കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ഇന്ന് നാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പലരും കൂട് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംശയങ്ങൾ പലവിധ സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പ്രധാനമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കൂട് കോഴിയെ നമ്മളെ വാർപ്പിൻ്റെ മുളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്സ്റ്റയറിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുമോ വളർത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ എന്നല്ലാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം പരിമിതപ്പെടു ഉള്ളവരാണ് പരിമിതമായിട്ട് സൗകര്യമുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ മട്ടുപാവിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അപ്സ്റ്റയറിൽ തട്ടുമുകളിൽ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് വളർത്തി വരുന്നത് വളർത്താൻ പ്രേരി പ്രേരിതരാകുന്നത് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് മടുപ്പ് ഉളവാക്കാൻ അതിൽ അതിനോട് മടുപ്പ് വരാൻ മടുപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സജ്ജീകരിക്കണം കാരണം മുകളിലാകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും കോഴികൾക്ക് അമിതമായിട്ട് ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമ്മൾ ആ കൂട് വൃത്തിയാക്കാനും അതിന് മരപ്പൊടി അതായത് ചിപ്പിളി ഉന്തിയ പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും മരപ്പൊടി ഈർച്ചപ്പൊടി വെതരാനും ആ ഈർച്ചപ്പൊടി ചാക്ക് മേലെ കൊണ്ടു വയ്ക്കാനും ഇത് ഈർച്ചപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ കച്ചറ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഇത് പല വട്ടം നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കളഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചെടികൾക്ക് മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം അത് പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കാനും പിടിക്കാനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോകേണ്ടി വീണ്ടും വന്ന് താഴെ വന്നിട്ട് അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അതുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് തേറ്റയും വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാനും തേറ്റ കൊടുക്കാനും ആയിട്ട് വീണ്ടും പോകണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത് വൈകിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും തീറ്റ കൊടുക്കാനും ഇതേപോലെയൊക്കെ വീണ്ടും കയറി പോകണം അപ്പോൾ സാധാരണ ഏതിൽ മുട്ടിന് വേദന ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമേറിയവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഇത് കോവണിപ്പടി നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ പുറത്ത് നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്സ്റ്റയർ കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇരുമ്പിൽ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അകത്തേന്ന് കയറുന്നു നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് വൃത്തിയാക്കാതെ പറ്റാതെ വരികയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതൊരു പ്രയാസം എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർ കാൽമുട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർ പ്രായമേറിയവർ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കയറി ഇറങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും ഭാര്യ ഉണ്ടാവും മക്കളുണ്ടാവും അവരൊക്കെ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവും അവർ ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലിക്കും മക്കൾ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരിക്കും കുടുംബിനി മാത്രമേ വീട്ടിലെ ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ മാത്രമേ വീട്ടിൽ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിന് ഇറക്കി പോകാനും വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മാത്രമല്ല പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ഓടേണ്ടി വരും ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു കുടുംബം അടക്കം വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൈസ് എന്നാണ് 
അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂവിനെ വാങ്ങാനല്ല മെയിനായിട്ട് എന്നെ കാണാനാണ് എന്നെയും എൻ്റെ കൂട് പരിസരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം വന്നു വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് കോഴിയെയും കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് മടങ്ങി വരാം എന്നിട്ട് പ്രധാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേര് കാൽസ്പർശനം പാദസ്പർശനം ഏറ്റ കൂടാണത് ഭാഗ്യമുള്ള കൂടാണ് നല്ല വർക്കത്തുള്ള കൂടാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത്തരത്തിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് വന്നിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് കോഴിയും കൂടി വാങ്ങാനുള്ള കൃത്യം ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചെറിയത് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിറ്റ് അയാൾ എല്ലാം ക്ലിയറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ വീട്ടില് എന്തൊക്കെ വീട്ടില് പിന്നെ പെസ്യം കാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോക്ടൈൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാന്നുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം നേരെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി അതൊക്കെ കണ്ടു അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിൽ വരികയും കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞാൻ അത്തരം ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എവിടെയൊക്കെയോ കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യർ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യർ നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ ആയി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അറിയ പോലും ഇല്ല ജനിച്ചിട്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അത്തരം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് മന്ന മാഞ്ഞാലി പെരും പരാവൂര് അല്ല പറവൂര് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരിവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടൊന്നല്ല നമ്മുടെ വീട് കൊച്ചു വീടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീടൊന്നല്ല അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർദമായിട്ട് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടി പോണരുകയും ആ സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മനസ്സിനൊരു വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു വേർപാട് പോലെ ഇനി കാണൂ അവരെവിടെ ഏ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാതെ ജനിച്ചിട്ട് പോലും കാണാത്തൊരു വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അത്രയും സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു അത് കാരണമായത് വീഡിയോ തന്നെയാണ് യു യു നമ്മളെ യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് ഇത് പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്കതിലിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പ്രോഗ്രാം ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇതൊന്നും ആയിരം തേന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അയങ്ങി ആയി ആവട്ടെ പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ സമ്പാദ്യം എൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലാഭം വിജയം ഇത്തിരി ആൾക്കാരെ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുക എത്രയോ ജനങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അവരൊക്കെ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുക അവരൊക്കെ പെടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മനസ്സിന് ഒരു 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 ഉണർവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അതിലൂടെ എന്തായാലും അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഷറഫുദ്ദീൻക്കല്ലേ ആ ഞാൻ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടാണ് അതെ ഓ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു തമാശ പറയാം അല്ല ഷറഫുക്കല്ലേ അതെ ഞാൻ ഷറഫുക്കാണ് ഞാൻ ഇക്കാ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ നമസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു
ഏ ജീപ്പിലേക്ക് കയറാ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കണം ആദ്യമായി ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് ഇവരെ വരുന്ന ആളാണ് ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാം ഞാൻ ഞാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ് ആ കണ്ട് ആ ഷറഫുദ്ദീൻക്കല്ലേ ആ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല ഷറഫുദ്ദീൻ അല്ലേ അതെ ആ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ഞാൻ തന്നെ എന്നാ കയറാ ജീപ്പില് എന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ലൈറ്റിലാട്ടാ ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വളരെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരൂര് രണ്ട് പേര് പോയി തിരൂർ രണ്ട് പേര് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ഇവരും തിരൂരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തിരൂരിൽ നിന്ന് വേറെ ടീം ഇവർ പരിചയമില്ലാത്തൊരു ടീം അവിടെ ചാ ഓൾറെഡി ചായ കുടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പറയും ഷർഫുക്കാടെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ അത്രയും ജനങ്ങൾ അറിയുക ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അത് പണം കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ല അത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരള ജീപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ഭാവന പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ എന്താ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് കേർ ഷർഫുക്കല്ലേ അതെ ആ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അതിലും കണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരാളോടും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഒരു രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഒരാൾ വന്ന് പറയണം അല്ല നിങ്ങൾ അതെ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒന്നും നമ്മളെ ഇടം കൊടുക്കാതെ അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ കേറ ജീപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്തായാലും ഒരു അത് ഞാൻ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അത് സംഭവിച്ചതെന്നല്ല ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇനി നമ്മൾ മട്ടുപ്പാവിൽ അതായത് വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കോഴി ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ മക്കളുള്ള വീടാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഞാൻ സംഭവിക്കും എന്നല്ല സംഭവിച്ചു കൂടായികയല്ല അപ്പം കുഞ്ഞു മക്കൾ നമ്മൾ ഈ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ കൂട്ടിലൊക്കെ വന്നൊരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കൂടായിട്ട് തുറന്ന് അവർ അകത്ത് കയറിയിട്ട് കോഴിക്കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വാരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും പി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോനെ വിട് മോനെ വിട് അപ്പം അവർ വിടിലൊക്കെ അരയും പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല അത് അത്രയില്ല കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം അത്തരം വീടുകളിൽ നമ്മൾ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട് കെട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതും കയറുന്നു അവർ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ അവർ പക്ഷെ അവർ നേന്തി ഏന്തി കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അപകടം വരുത്തി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അല്പം വിട്ടുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വേറെ എന്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാതെ കുട്ടികൾ കയറി പോവുക പടിക്കെട്ട് നിന്ന് കീഴ്പ്പെട്ട് വീഴുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചതായിട്ട് എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ട് എന്നാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക സംഭവിക്കുക കാരണം നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര നിങ്ങളും വളരെ താഴ്ത്തി എത്ര സ്ഥലമുണ്ടോ വളരെ കുറച്ചുള്ള വെച്ച് കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തിയാൽ മതി ഒരു പത്ത് കോഴികളെ നിങ്ങൾ വളർത്തുക അത് രണ്ട് പൂവനും ഒരു എട്ട് പെട്ടയും പിടക്കോഴി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള നാലഞ്ച് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് വിരിയിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മാംസത്തിനും മറ്റുള്ള ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ അത് മതി അതായത് നടുമുറ്റത്ത് നാല് നാടൻ കോഴി പദ്ധതിയിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മട്ടുപ്പാവിലിപ്പം മാത്രമല്ല നിങ്ങളിത് കയറ്റി മേപ്പിട്ട് പോയി അത് വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും കീപ്പിട്ട് പോകുന്നു വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കാൻ മേപ്പിട്ട് പോയി എന്തൊരു ശബ്ദം അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഏകദേശം രൂപം ഇത്തരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് നല്ലതല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴ്ത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൗതുകത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൻ്റ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു മാസത്തെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫാമിലി എന്നെ ഉപ്പാന്നാ കുട്ടികളെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹം ഗൾഫാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ വന്നു ഒരു അമ്പത് ഒന്നര മാസം ഒരു മാസം പ്രായമായ ഒരു മാസം എട്ട് ദിവസം പ്രായമായ അമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിൽ അമ്പതെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ വിറ്റു എല്ലാം വിറ്റു ഒഴിവേ നാടൻ കുട്ടികളാണ് പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ വിറ്റു പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മറ്റു പാവി അതായത് വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കോയിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഡയോൾഡ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് കൂട് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ അതിന് ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ കാഷ്ടം നേരത്തെ വെച്ചാൽ അതിനൊരു ടാർപ്പായോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറോ മറ്റോ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം കയറിപ്പോയി വെള്ളത്തിന് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമോ രണ്ടു നേരമോ കയറിയ മതി പിന്നെ നിരന്തരം അതിന് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ അത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ തന്നെ ആവും എന്നോട് പലരും സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ നൂറുള്ള അപ്പോൾ ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനായപ്പോൾ അല്ല പറഞ്ഞു ഷറഫ് ഖാൻ നൂറിനാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കയറി കയറി പോകും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിഷമമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള യൂത്ത്സുകൾ യുവ യുവാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഇംപ്ര എന്താ അതിന് പറയാ ഇംപ്രസ് അല്ലേ ഒരു ചുടി ചുടിപ്പ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു എരിവും പൊളിയും അതിനൊന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് സഹകരിക്കും പരിഹരിക്കും ചെയ്ത് എന്നെയും എൻ്റെ ചാനലെയും നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുക അറിവുകൾ അറിയുക അറിവ് പകരുക പകർന്ന അറിവുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തേച്ച് മിനുക്കി കിണ്ണം പോലെ കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ അത് നമ്മൾ പകരും തോറും അറിവുകൾ അതിന് സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങും ക്ലാവ് പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ പകർന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ അറിവും ഞാൻ പറയുന്ന അറിവും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയുമായി ഞാൻ വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം